阿果，莫要喝这么多酒。你无需管我，我心里不舒服，让我好好喝几杯酒，痛快痛快。可你在这喝酒也无法解决问题啊。如今太子在祸荣宠，你在这喝酒又有何用呢？那你说，怎样才有用？阿果，你仔细想想，太子是从何时起？再获父皇母后欢心的，何时？好像是娶了高龄以后。对呀，太子娶了高龄，高炯变成了太子的岳丈，自然是帮衬着太子的。而那高炯，自小便与父皇母后相识，又位居左仆射，说话很有分量。你想啊，若是高炯……常在父皇母后身边替太子说话，那自然，父皇与母后会对太子有所改观。你的意思是，本王也需去找个有力的支持者？妾身正是此意。只不过在父皇母后心中，恐怕没有一位朝臣的分量能超过高炯。即便差一些也没有关系啊，只要是愿意支持你的，并且有智谋的，妾身认为，便是最佳人选。我一向觉得晋王你志向远大，没想到竟然是个认命之人呐。你的意思是，本王比太子还值得你跟？在我看来，确实如此。有了，此人虽未必及得上高炯的分量，却也是个有勇有谋之人。你说，那高炯，不就是仗着早年与皇帝皇后交情好，才坐上左仆射的位子？若真论才能。我杨素哪点比他差了？是是是，但你如今的官位也不低了，你该知足了。嗯，妇人之间，我既不比他差，那凭什么啊？便要比他低一头，让他压着我？怎么说，也得平起平坐。那高大人，毕竟是太子的岳丈，品级比你高一些也在理啊。提起这个，我就来气。你说你啊，给我生了那么多儿子，一个女儿都没有，我这想做皇帝的亲家都没机会。酒还没喝多呢，你说什么胡话呀？与我有何关系？反正我就是不服，凭什么呢？高炯总在朝堂上压着我。郎主，晋王派人来，请您过府议事。晋王。嗯，杨御史，晋王已在里面等候多时，请。为何不带路？杨御史，晋王只让您一人进去。拜见晋王殿下。杨御史，快请坐。啊。嗯。
杨云石，自上次从梁国回来之后，我们还未一同喝过酒呢。是啊，想起那段与晋王在梁国的日子，倒是颇为怀念呢、啊。本王何尝不怀念呢？记得那时我们常在一处喝酒。嗯，杨云石，嗯，你可还记得你同本王说过的话？哎呀，微臣记得。同晋王说过很多话，不知晋王指的是哪一句呀、啊？你说本王比太子更值得你追随，不知这句话还算不算数啊？这是微臣的心里话，无论何时都算数。好。我就知道没有看错人，<笑>晋王，您终于明白，不能认命了。本王为何要认命？命都是自己争取来的。杨御史，本王知你心中自有一番雄伟抱负，但却一直不得施展，为何？因你前面有高炯，有他在一日，你在父皇心中的地位永远不可能超越他。这点你可清楚吗？是。而若将来太子登基，你更无法超越他，因为他是太子的岳丈。是。但你的才能并不比他差，凭什么他这一辈子？都要在你之上，如同本王的才略与太子相比，有过之而无不及。只因他是长子，便能顺理成章继位。凭什么？晋王的意思，微臣都明白。当然，若夺位成功，杨御史便是最大的功臣。高九的位子，自然是你的。<笑>看晋王您说的，您以为我是为了名利才支持晋王您的吗？我是当真觉得晋王您才干出众，屈居为王，未免太委屈了。那杨御史言下之意是同意了，岂有不同意之理？啊，只不过太子毕竟是四子，若不犯什么大错，想要废他难。那我们便让他犯错。慢点，再给我来一杯。谢谢，谢谢，谢谢，谢谢。是。哎，多谢多谢，多谢，谢谢，谢谢。谢谢。谢谢。皇后驾到。免礼，谢皇后。继续派吧，大家还等着吃呢。是。母后，我们都查清楚了，这些难民皆来自于陈国。我来一碗。陈国。谢谢谢谢。我还以为，是大隋哪里出了天灾人祸，才涌来如此多的难民。可知为何这些陈国的难民要到我大隋来？据说，是因陈帝陈叔宝上位以后，喜奢华，大兴土木，不理朝政，又苛捐重税，不顾百姓死活
。穷苦百姓的生活是一日不如一日，最终许多人进到了食不果腹、衣不蔽体的境地。这个混账，害得百姓好苦。可怜的这些百姓都生在了陈国，若是在我大隋，又怎会落得如此下场？是啊，他们也知道我大隋国强民富，所以激蜂拥而至。让这些人成为我大隋百姓又如何？啊！这陈叔宝的所作所为，朕一向是清楚的。朕一直等着他被陈国的百姓背弃，只是未曾想到这一天这么快便来了。陛下，您不是一直说朝臣们皆上奏，要灭陈统一南北吗？如今正是大好的机会。其实灭陈一事，朕心中早有盘算。只是师出须有名，即便陈国烂如庸居，那也是陈国自己的事。我们就这样贸然的攻过去，似乎有些不妥。陛下，师出有名，这个名，还不是靠别人说的。夏洛，你又有什么好主意了？陈叔宝自登基以来，生活奢华，横征暴敛，搜刮百姓。宠信奸佞，枉杀无辜。据说他曾为了讨美人欢心，进阶戒严，实在荒谬。他身边的正道人士纷纷弃他而去，如今朝中只剩下一些奸佞。若说起他的罪过，那简直是罄竹难书。小罗，那你的意思是？陛下，你说若让陈国百姓皆知其所犯下的这些罪过。那将是何种局面？身处在水深火热之中的陈国百姓，若看到这些他们想说却不敢说的心声，想必会民怨四起，更加痛恨陈叔宝，必定民心浮动。若是朕将陈叔宝的罪行一一记下，散布到陈国各处，那我们出师前往陈国的军队，变成了讨伐昏君的正义之士。届时，陈国必定人心瓦解。难以抵抗，正是如此。好你个家罗，你真是朕的智囊啊！陛下，这一战关乎南北统一，对国家对百姓，皆是一场关键之战。臣妾打算离宫几月，去寺庙为陛下为国家祈福，愿佛祖保佑我大隋，迎来广阔盛世。陛下，为何突然烦忧啊？朕此次出征，广而必定同去。这朝中可不能无人主事，眼下只能让太子监国。只是这太子，哼，朕真是对他不放心呐、啊。永儿自从娶了灵儿以后，的确进步不小，最近也没有再出什么荒唐乱子。他是真的成熟了。江山易改，本性难移呀、啊。朕这心里始终是惴惴不安。生怕他又惹出什么祸事来。陛下，孩子们尚需时日慢慢磨砺，我们静候他们成长吧。今日，陈国难民一事，相信众卿皆已有所知晓。如今陈叔宝不过盘踞首长之地，但其欲望之深。却胜过山谷沟壑。现如今，陈国的大街小巷，皆被其搜刮一空，横征暴敛，穷奢极侈。又斩直言之客，灭无罪之家，剖人之肝，分人之血，上覆苍天，下欺百姓，为攻其奢靡之风，不惜出动军力敛财。自古以来的昏君，恐怕没有几个能与之相提并论。故而，其身边的正人君子纷纷弃他而去，就连寻常百姓，亦投奔我大隋而来。众卿且说说，如今这情形，我大隋应当如何应对啊？回陛下。臣弟自作孽，天当灭之。如今我大隋若派兵前去伐陈
便是祝天取道。臣提议，即刻出师伐陈。是啊，天当灭之日啊！对，应该如此。即刻出师伐陈。好。不过朕以为，陈国境内，百姓虽是怨声载道，不过民怨，尚不够沸腾。故而，朕决定立刻下诏，隶属陈叔榜二世宗罪，表朕肃清陈王王朝之贪腐，以救陈国百姓于水火之怨。此诏书复写三十万份，发放至陈国境内。届时，我随军入陈，想必定会人心所向，势如破竹。你父亲近日还是操劳国务。我劝他歇息，他也不肯。不过还好，勇儿近来懂事多了。这也多亏他娶了灵儿。哎，灵儿这孩子啊，性格虽是率真爽朗，不拘小节，但其为人处事却很通彻。勇儿也很喜欢他，所以如今东宫总算是不再闹腾了。广儿与强儿一向恩爱有加，强儿那孩子可聪慧了，时常给我们许多建议。母亲相信他将来定是广儿的贤内助。如今大隋国运兴盛，你的兄弟们也都找到了所爱之人，母亲心里总是觉得欠着你。母亲不希望你在此处孤独终老，所以母亲最近在想，或许可以为你另觅良缘，找一个人疼爱你，照顾你一辈子。丽华，独孤伽罗，我不会原谅你的，我这辈子都不会原谅你的。母亲，这也是为你好吗？你做事总有你的道理，为家族好，为他人好，为百姓好，为国家好。可你自以为的好，并非所有人认为的好。你快走吧，不要再逼我，再逼我，我便死给你看。那好吧，母亲走便是了自广三诏书于陈国各地后，朕听闻，如今的陈国已是群民激愤，皆盼我随军入陈，因此，朕决定御驾亲征，与众将士共同伐陈。陛下，我朝军事本就摩拳擦掌，准备大干一场，如今陛下又是御驾亲征，更为大军增添神力。我军必定攻无不克，战无不胜，灭陈指日可待。只是朝中不可无主事之人，朕决定由太子监国。留在朝中的大臣，须得尽心服从。是陛下。陛下谢父皇信任，儿臣定不辱父皇圣命。主仆夜，臣在。你且将近日在千秋殿商议的伐陈谋略路线及安排。同诸位说一说。是，由长江上、中、下游分八路南征陈国，中上游需三路，由我，荆州刺史吴仁恩率水陆军由襄阳进屯汉口
，以阻挡中游陈军，支援下游陈国国都建康。下游共需五路，其中三路以陛下为主帅，魏王以及泸州总管韩秦虎、梧州总管贺若弼协助专攻建康。一路由晋王杨御史、冀州刺史王世基攻九江掩护主军。另一路则由青州总管燕荣深入三吴之地，支援主军。陛下，八路大军共需五十万兵力。五十万兵力伐陈，必当势如破竹。南北统一大业，钟清江指日可待。陛下。臣弟有话要说。说，为何此次的伐陈大军中，并无臣弟？朕只是怕，有人不希望你去。陛下，那都是妇人之言。臣弟堂堂男子汉大丈夫，岂会贪生怕死？这将是统一南北的重要一役，连陛下都要亲自出征，臣弟又岂能在大兴城坐望？臣弟只盼能出一份绵薄之力，还望陛下成全。好吧，那你便同朕一路。谢陛下请缨前去伐陈，我为何就不能去？你不能去。只要一想到我之前的梦魇，我就害怕。你说了，那只是个梦，梦都是假的。可梦有时候就是预言。蓉儿，这大隋是我杨家的王朝，如今眼看着伐陈成功，便能一统南北。可是，蓉儿，你不就是担心我出事吗？我杨家满门忠烈，我也曾上战场数次，不都好好的？更何况，此次是皇帝亲率五十万大军出征，所有人都知道，此次随伐臣，只有胜没有败。好了，放心。真的下定了决心要去，那是自然。好，那你答应我，若两军一旦交战，你能躲多远就躲多远，千万自己当心。好，我答应你。你看，这是父亲生前赠予我的一柄短剑。这柄剑陪父亲打了无数的胜仗，我如今将它带在身上。父亲若在天有灵，定会护佑我的。我也会为你祈福。公元五百八十八年，即隋开皇八年，隋文帝御驾亲征，大举伐陈。大军从长江中下游，分作八路进攻。受陈叔宝二世宗罪的诏书影响，陈国民心瓦解，大军所到之处，如风卷残云。
怎么穿个衣裳也这么慢？耽误本宫多少时间？殿下，这是妾身特意为你新制的朝服，你看，多好看呀、啊！只是穿戴起来有些许麻烦，马上变好了。别着急，我能不急马上变好了。父皇如此信任我，命我主持朝政，何况还有诸多正事要议。殿下生的俊美。其实无需这穿戴繁琐的华服点缀，只需要穿着舒服便好。你懂什么呀？殿下是储君，如今又代理朝政，自然要穿得得体。你以为人人都像你一样，穿戴一点不似东宫之人？行了，穿件衣裳也能吵。快点吧。卿、啊，本宫不是说过今日正事繁多，让诸位早些到吗？怎么一个个皆迟到着？回禀殿下，臣等比平日早来了半个时辰，改日一定再提早些到。行了行了，今日有何议题？回殿下，黄河水患亟待重新想办法解决。前些时日提出的方案，似乎并未起到效果。那众卿可有什么好提议吗？呃，这，殿下不好了！云兆逊突发恶疾，情况危急。什么？早上不还好好的吗？怎会突发恶疾呢？今日便先到这儿吧，快走。呃，臣等恭送殿下。你不是突发恶疾了吗？这不是好的很吗？殿下，呃，突发恶疾又突然好了呀！看来殿下对妾身很是挂怀。你看看，都急出汗了。你这是胡闹，你知道吗？哎呀，殿下，妾身知错了。妾身也是为了眼儿啊，眼儿见不到你总是哭，妾身没办法才出此下策的。你，你可知你耽误了多少国家大事？殿下，你此刻回去，那些朝臣早就已经走了，明日再议也不迟啊。殿下，哎，眼儿眼儿，你看谁来看你了？快，快叫父王，乖。他会说话吗？他会，妾身今早教他的，是不是啊，眼儿？父王，殿下听到没？他刚才叫我什么？他叫你父王。眼儿会叫父王了，妾身说的没错。殿下，你不是进宫议政吗？怎么在这里？本宫。殿下是特意来看我与眼儿的，看你们，你还不知道吧？眼儿会叫父王了，是我派人将殿下叫回来的。什么？殿下，你不理朝政，就被回来听眼儿叫你一声父王，你怎么对得起父皇母后？还有那些朝臣们的信任啊！他胡闹，你也跟着他胡闹吗？高凌，你别太嚣张了，殿下也是你能教训的吗？我还没说你呢。你身为殿下的妃嫔，不尽心尽力帮助殿下也就罢了，竟让殿下做出如此不顾大局之事。若传出去，你可知此举会毁了殿下的前程的。你别危言耸听，并非我危言耸听。而是你，见识浅薄。你，你就是嫉妒殿下对我的好。我嫉妒你，哈哈哈，真是天大的笑话！你就是嫉妒我，我没有，你有，我没有，你就是有。我够了。没想到健康城外的抵抗会如此顽强，真是哀兵器壮。我们是否该暂时退守，等援军到来以后再做打算？陛下
我们好不容易才接近了健康，虽然暂时未讨到什么便宜，但也给他们造成了重创。若是此时退守，岂不是给了他们休整的机会？何不一鼓作气，直取健康？你，陛下，便由臣弟领兵出杀，臣弟必杀出一条血路。陛下，军情紧急，耽误不得呀。好，众将士听令，尔等随杨省将军一起杀过去。是，兄弟们，跟我冲！陛下，我也要去。你且等等，一会儿与朕一同杀过去见蔡王妃，若我没猜错，晋王妃想必也是来看眼儿的吧？是，听闻眼儿会说话了，我这个做婶婶的，定是要来看看的。嗯，行，那我们便一道走吧，请。嗯、太子殿下，这眼儿是睡着了吧？眼儿刚睡下。你们太客气了，看看孩子变形，还备什么礼呀、啊？都是一家人嘛。这听闻眼儿会说话了呀，我与晋王妃便略备薄礼来看看孩子，这都是应该的呀。没想到太子也在东宫，妾身以为您定是在宫里操劳政事呢。殿下特意来看我一眼。今日的政务已处理完毕，所以回来的稍早些罢了。啊，可见殿下果真是治国英才，这处理起政务来得心应手。得父皇信任，让本宫监国，自然不敢怠慢。每日皆是寅时便起来做事。监国辛苦，殿下也要注意身体才是啊。<笑>殿下这件朝服，做得如此华美精致，想必一定是绣工高人所致吧？<笑>这件衣裳是我做的，你们觉得如何？是否与殿下的王者气度很是相称？<笑>是是、啊，殿下穿上这件华服。更显得贵气十足，姐姐手巧，令妹妹好生羡慕呢。若让皇帝皇后知道，他们不在，你们便如此奢华，定有你们好看的。太子，王毅私勋求见，随他进来。是。拜见殿下，免礼，起来吧。回殿下，臣不敢起。这是为何？殿下让臣等想法子解决黄河水患，臣未能办妥，无颜面对殿下。怎么回事？快起来说。谢殿下。臣本想进临时馆查阅遭水患州郡的资料，不料却被临时馆的人阻拦，不让臣进去查找。
臣百般请求，他们仍是不允。啊，就这事儿啊？那林之馆近来有批涉密书卷要整理后搬走，此乃父皇临走前下的命令，不得随意进出。你若需要什么，我派人给你送过去便是了。是。呃，殿下，有些话，臣不知当讲不当讲。快说。臣说是殿下让臣去的，结果，他们却说。说什么？他们说，殿下又如何？又不是皇帝。他们当真这么说？是，臣不敢欺瞒殿下。这些人胆子也太大了。殿下是一国储君，如今又是监国，他们竟如此嚣张。若是传出去，殿下怕是威名扫地啊。是啊，这一个小小的领旨馆的官员都敢藐视殿下，只怕日后那些朝臣更不会将殿下放在眼中。我看得好好惩治一番，以儆效尤才是。王毅，在，本宫授你一块令牌，日后那领旨馆你尽管去便是，再有妨碍公务者，杀无赦。是。公元五百八十九年，即隋开皇九年，隋大军攻陷陈国国都建康城，长驱直入，直捣皇宫，抓获藏匿于枯井中的陈国国君陈叔宝、公主陈婉仪，陈叔宝投降，陈国灭亡。这场南北朝末期统一南北的战争，宣告完事。是我杨家的王朝，如今眼看着伐陈成功，便能一统南北。蓉儿，你不就是担心我出事吗？我杨家满门忠烈，我也曾上战场数次，不都好好的？更何况，此次是皇帝亲率五十万大军出征，所有人都知道，此次随伐陈，只有胜没有败。
什么呀？你知道，他们为的只是自己，他们想雄霸天下，想称皇称帝。放心。